ये है 11 जुलाई 1955 को पश्चिमी राजस्थान के एक साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर ललित के पवार साधारण से परिवार में जन्मे इस साधारण से शख्स की खूबी यही है कि वे जब भी अपने काम में जुटते हैं असाधारण नतीजों को सामने लाते हैं यही वजह है कि वे उन्नीस में भारतीय प्रशासनिक सेवा में राजस्थान कैडर के लिए चुने गए और फिर जिला कलेक्टर बन जैसलमेर में गए तो उन्हें विश्व पर्यटन के नक्शे पर जैसलमेर के लिए एक नई जगह तय कर दी उन्हें खुशी है तो इस बात की कि राजस्थान में पर्यटन विकास की भरपूर संभावनाएं हैं ग्रामीण पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन खेल पर्यटन और इस तरह का इतनी जो हमारे राजस्थान में जो सांस्कृतिक साम्राज्य है जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं या जो विभिन्नताएं हैं इस तरह का एक ही राज्य में बहुत कम देखने को मिलता है इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान आज भी सिरमौर है आने वाले के समय में भी सिरमौर रहेगा और भारत के पर्यटन मुकुट का एक सरताज हमारा राजस्थान है अध्यापक माता पिता की संतान डॉक्टर ललित के पवार ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बाड़मेर जिले के बालोत्रा पचपदरा और गुड़ा मालानी में की बाद में प्राणी शास्त्र विषय में उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई के बाद दो साल तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक रहे डॉक्टर पवार का सपना डॉक्टर बनने का था लिहाजा उन्हें आज भी इस बात का मलाल है की वे डॉक्टर बनने के लिए दी गयी पी परीक्षा पास नहीं कर पाए राजस्थान विश्वविद्यालय से पर्यटन में पीएचडी करने वाले डॉक्टर ललित के पवार यूरोप अमेरिका समेत विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के की यात्रा कर चुके हैं और हर जगह उन्हें इसलिए खास अहमियत मिली क्योंकि वे राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को अवगत कराने गए थे राजस्थान की हम बात करें तो हम रंगों की बात करेंगे मिठास की बात करेंगे अपनापन की बात करेंगे और इसीलिए पूरे भारत में राजस्थान का एक अलग स्थान है और जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का अलग से स्थान है इसी तरह से हमारे राजस्थान की जो बाहर जो इमेज है वो एक ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं से पूर्ण एक बहुत शांतिप्रिय मेजबान प्रदेश की हमारी एक ख्याति पूरे पूरे विश्व में है राजस्थान संगीत में गहरी रुचि रखने वाले डॉक्टर ललित के पवार ने जीवन के सभी उतार चढ़ावों को करीब से देखा है लेकिन उनके लिए वह क्षण सबसे ज्यादा यादगार है जब उनकी मां पैतीस साल की सेवा के बाद अध्यापिका की सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुई वो एक बड़ा आत्मिक और बहुत वैसा क्षण था कि जिस गाँव में मैं पैदा हुआ जिस गाँव में मेरी माता जी पिताजी रहते हैं उसी गाँव में मेरी माता जी का विदाई समारोह हुआ सेवानिवृत्ति पे और उसमें मैंने जो पूरे संभागीय आयुक्त के रूप में भाग ली तो वो एक ऐसा क्षण था जो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ खास तौर से जो खुशी और जो भाव उस वक्त मैंने अपनी माताजी और पिताजी के चेहरे पे देखा उससे मैं अब तक का अपनी ज़िंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षण मानता हूँ